हेलो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस या असीमाक्षी पुष्पक्रम पुष्पक्रम मीन्स किसी भी पौधे में फ्लावर्स किस क्रम में अरेंज है उसे हम पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस कहते हैं ये कई प्रकार के होते हैं आज हम बात करेंगे रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस या असीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में इन दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सेस डज नॉट एंड इन अ फ्लावर असीमाक्षी पुष्पक्रम में जो मेन एक्सेस है जिस पे फ्लावर्स लगे रहते हैं उसके टिप पर कभी भी फ्लावर नहीं लगता बट इट ग्रोस कंटिन्यूसली ये एक्सेस लगातार बढ़ता रहता है एंड डेवलप्स फ्लावर्स ऑन इट्स लेटरल साइड्स इन एक्रोपिटल सक्सेशन और इसमें मेन एक्सेस पे जो फ्लावर्स हैं वो लेटरल साइड्स पर लगते हैं और वो भी एक्रोपिटल मैनर में मीन्स बड़े फ्लावर्स ओल्डर फ्लावर्स हमेशा नीचे की तरफ होंगे और जो यंगर फ्लावर्स हैं वो हमेशा ऊपर की ओर लगे रहेंगे मीन्स जो फ्लावर्स के लगने का क्रम है वो नीचे से ऊपर की ओर है नीचे सबसे पुराने या ओल्डेस्ट फ्लावर और ऊपर की तरफ यंगर फ्लावर्स लगते हैं द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस मे बी डिस्क्राइब्ड अंडर थ्री हेड्स अब रेसिमोस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं और उनको हम मुख्य रूप से तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं पहला है विद द मेन एक्सेस इलोंगेटेड मीन्स रेसिमोस पुष्पक्रम ऐसा पुष्पक्रम जिसके अंदर मेन एक्सेस की ग्रोथ लगातार होती रहती है उसमें मेन एक्सेस इलोंगेटेड है मीन्स लंबा है और उसकी ग्रोथ लगातार हो रही है इसके भी कुछ टाइप्स हैं मीन्स पहला प्रकार तो है मेन एक्सेस इलोंगेटेड और उसके भी कुछ प्रकार हैं इसमें है रेसिम स्पाइक स्पाइकलेट कैटकिन एंड स्पेडिक्स ये रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस के वो प्रकार हैं जिसके अंदर मेन एक्सेस इलोंगेटेड है मीन्स लंबा है और दूसरे जो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस हैं इनके अलावा उसके अंदर मेन एक्सेस शॉर्ट एंड होता है मीन्स छोटे होते हैं उसकी हाइट कम होती है और ये दो तरीके के हो सकते हैं कॉरिम्ब एंड अम्बल इसी तरीके से जो तीसरा प्रकार है वो है विद द मेन एक्सेस फ्लैट एंड जो मेन एक्सेस है वो हाईली कंडेंस्ड है और एक फ्लैट डिस्क का रूप ले लेता है और इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कैपिटुलम और हेड इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है मीन्स मेन एक्सेस की जो साइज है प्रकार है उसके आधार पर हम रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को तीन अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं पहला जिसके अंदर मेन एक्सेस लंबा है इलोंगेटेड है दूसरे प्रकार जिनके अंदर मेन एक्सेस छोटा है और इसी तरीके से जो तीसरे प्रकार में मेन एक्सेस फ्लैट एंड होगा फ्लैट डिस्क के रूप में प्रेजेंट रहेगा और इन सारे प्रकारों के भी बहुत सारे प्रकार हैं जिनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे ये देखिए जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं रैकिस फ्लैट एंड यहाँ पर कैपिटुलम इसका एग्जाम्पल है ये देखिए यहाँ पर जो रैकिस है मीन्स रिसेप्टिकल एक फ्लैट डिस्क के रूप में प्रेजेंट है और फ्लावर्स उसमें लगे हुए हैं इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ससाई फ्लावर्स होते हैं ऐसा जो इन्फ्लोरेसेंस है हम सनफ्लावर के अंदर देखते हैं दूसरा है रैकिस शॉर्ट एंड मीन्स यहाँ पर जो मेन एक्सेस है जिस पर फ्लावर्स लगते हैं वो आकार में छोटे हैं और ये दो तरीके के होते हैं अम्बल और कॉरिम्ब कॉरिम्ब में आप देख रहे हैं सारे के सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पर आ गए हैं जबकि इनकी शुरुआत जो हुई है वो रैकिस के अलग अलग लेवल पर है मीन्स सबसे पहला ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे से शुरू हुआ है इसके बाद का जो फ्लावर है वो थोड़ा ऊपर से है लेकिन इसके पेडिसिल की साइज इसके कंपैरिजन में छोटी है इसीलिए जो सारे फ्लावर्स हैं वो एक ही लेवल पर रहते हैं इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को कॉरिम्ब कहते हैं और अम्बल यहाँ पर भी जो रेक रैकिस है उसका साइज छोटा है और यहाँ पर ये यह देखिए सिर्फ इतना सा साइज है रैकिस का और फ्लावर्स लगे हुए हैं ये एक अम्ब्रेला जिस तरीके से हम देखते हैं उस तरीके का शेप का होता है जिसे हम छत्रक 
पुष्पक्रम या अम्बल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं इसी तरीके से अगर हम बात करें रैकिस इलांगेटेड मीन्स जो रैकिस है उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस होती चली जाती है और ये इलांगेट है इसके बहुत सारे प्रकार हैं इसमें भी अगर फ्लावर पेडिसिलेट हैं मीन्स फ्लावर्स के डंडी लगी हुई है तो उसके दो प्रकार हैं रेसीम और पेनिकल और रैकिस इलांगेटेड है पर फ्लावर्स ससाइल हैं मीन्स फ्लावर्स में पेडिसिल एब्सेंट है ससाइल फ्लावर्स हैं फूलों में डंडी नहीं है उस तरीके के जो फ्लावर्स हैं या इन्फ्लोरसेंस हैं वो स्पाइक कैटकिन स्पेडिक्स और स्पाइकलेट ये चारों प्रकार हम रेसिमोस इन्फ्लोरसेंस में देखेंगे जिसके अंदर रैकिस का जो साइज है वो इलांगेटेड है लंबाई में लगातार बढ़ते रहते हैं तो इन सारे प्रकार को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं फर्स्ट वन द मेन एक्सिस इलांगेटेड यहाँ पर जो मेन एक्सिस है वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है इलांगेटेड रैकिस हम देख सकते हैं इन सच केसेस द मेन एक्सिस रिमेन्स इलांगेटेड एंड इट बियर्स लिटरली अ नंबर ऑफ स्टॉक्ड फ्लावर्स हमेशा याद रखें जो रेसीम है असीमाक्षी पुष्पक्रम का मुख्य पुष्पक्रम रेसीम इसके अंदर जो मेन एक्सिस है वो लगातार बढ़ रहा है इसीलिए रेसीम है दूसरा इसके अंदर जो फ्लावर्स हैं वो पेडिसिलेट हैं मीन्स स्टॉक्ड फ्लावर हैं फ्लावर्स के अंदर डंडी है या पेडिसिल प्रेजेंट है द लोअर और ओल्डर फ्लावर्स पजिस लॉन्गर स्टॉक्स देन द अपर और यंगर वंस यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं नीचे जो भी फ्लावर लगे हुए हैं उसका पेडिसिल का आकार बड़ा है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे पेडिसिल का आकार छोटा होता चला जाता है ये देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है धीरे धीरे ये जो लेंथ है पेडिसिल की वो कम होती चली जा रही है और साथ ही साथ जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर्स हैं बड़े फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ सिचुएटेड हैं और यंगर वंस ऊपर की ओर सिचुएटेड हैं अगर इस तरीके का पुष्पक्रम है जिसमें रैकिस इलांगेटेड हैं टॉप पर फ्लावर्स नहीं है मींस एक्सिस की ग्रोथ लगातार होती चली जा रही है जैसा कि आप इस एरो में देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो एक्सिस है वो ग्रो कर रहा है फ्लावर्स लिटरली पोजिशन हैं ओल्डर फ्लावर्स नीचे की ओर हैं यंगर फ्लावर्स ऊपर की ओर हैं साथ ही साथ सबसे नीचे वाले फ्लावर्स में जो पेडिसिल है उनकी लंबाई ज़्यादा है और धीरे धीरे ये लंबाई ऊपर की ओर जैसे जाते हैं वैसे वैसे कम होती चली जाती है अगर इस तरीके का इन्फ्लोरसेंस है तो उसे हम रेसीम इन्फ्लोरसेंस कहते हैं अब हम बात करें दूसरे इन्फ्लोरसेंस की जिसके अंदर रैकिस इलांगेटेड है और ओल्डर फ्लावर्स नीचे की ओर हैं जैसा कि रेसीम में होता है बस बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है कि यहाँ पर जो स्पाइक है वहाँ पर फ्लावर्स ससाइल हैं अरेसीम विथ ससाइल फ्लावर्स मीन्स ऐसा पुष्पक्रम जो रेसीम है लेकिन यहाँ पर पेडिसिलेट फ्लावर ना होकर के ससाइल फ्लावर्स हैं जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं फ्लावर्स के पेडिसिल नहीं है तो ये ससाइल फ्लावर्स हैं ओल्डर फ्लावर्स नीचे की ओर हैं और यंगेस्ट फ्लावर ऊपर की ओर हैं और मेन एक्सिस लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो ये ससाइल फ्लावर्स जिस भी रेसीम में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम स्पाइक कहते हैं इसके अंदर देखिए ओल्डर जो फ्लावर्स हैं वो नीचे की ओर हैं धीरे धीरे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं फ्लावर्स का आकार छोटा होता चला जाता है और इसके अंदर पेडिसिल एबसेंट है ये हमें एडेथोडा वेसिका या कैलिस्टिमोन में देखने को मिलता है थर्ड टाइप जहाँ पर मेन एक्सिस इलांगेटेड है स्पाइकलेट अ स्मॉल स्पाइक्स अरेंज इन अ स्पाइक मीन्स स्पाइक इन्फ्लोरसेंस जो अभी अभी हमने पढ़ा मीन्स ससाइल फ्लावर्स इन अ रेसिमोस इज कॉल्ड स्पाइक और अ स्पाइक अरेंज इन अ स्पाइक इज कॉल्ड स्पाइकलेट मीन्स स्पाइक इन्फ्लोरसेंस के अंदर जो एक स्पाइक है उसको हम या जो एक फ्लोरेट है उसको हम स्पाइकलेट कहते हैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ट्रिटिकम गेहूं है गेहूं की बाली हम सभी ने देखी है तो उसको हम अगर ध्यान में रखें तो जो उसका पुष्पक्रम है उसे हम स्पाइकलेट कहते हैं 
ईच फ्लावर कंसिस्ट ऑफ एन ऑन ब्रैक्ट इसके अंदर आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन कलर के ब्रैक्ट्स दिखाई देते हैं जैसा ये डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं ऑन ब्रैक्ट्स ये जो ब्रैक्ट्स हैं इसके ऊपर ऑन लगा रहता है एक तीखा सा एंड निकला रहता है तो इस तरीके के जो ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं थ्री स्टेमेंस यहाँ पर ये यह देखिए तीन स्टेमेंस आपको दिखाई दे रहे हैं थ्री स्टेमेंस एंड एन ओवरी विद टू फैदरी स्टिग्माज और एक ओवरी जिसके अंदर फैदरी स्टिग्मा होता है डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है तो इस तरीके का जो इन्फ्लोरसेंस होता है जिसके अंदर ऑन ब्रैक प्रेजेंट है लेमा और पेलिया इसकी कवरिंग होती है साथ ही साथ ये फ्लावर्स का आकार बहुत छोटा है और नंबर बहुत ज़्यादा है इसीलिए इन फ्लावर्स को फ्लावर नहीं फ्लोरेट्स कहा जाता है अपर ग्लूम लोअर ग्लूम एंड पेडिसिल ये सारे हमारे एक स्पाइकलेट के विभिन्न भाग हैं तो ऐसा स्पाइक अरेंजमेंट जिसके अंदर ससाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन ब्रैक प्रेजेंट है लेमा और पेलिया प्रेजेंट है साथ ही साथ थ्री स्टेमेंस हैं ओवरी विद फैदरी स्टिग्मा प्रेजेंट है इस तरीके के इन्फ्लोरसेंस को स्पाइकलेट कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है क्रिटिकम मीन्स ये ग्रामीणी या पोइसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नेक्स्ट है कंपाउंड रेसीम अभी हमने बात की कि रेसीम इन फ्लोरसेंस में जो मेन एक्सेस है वो लगातार ग्रो करता है और इसके अंदर ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे की ओर होते हैं और ऊपर की तरफ यंगर फ्लावर्स होते हैं और पेडिसिल नीचे के फ्लावर्स में कंपेरेटिवली लंबी होती है धीरे धीरे इसकी लेंथ कम होती चली जाती है अगर एक रेसीम जो मेन एक्सेस है रेसीम का वो ब्रांच्ड हो जाए और जो लेटरल ब्रांचेस हैं उस पर असीमाक्षी पुष्पक्रम लगा हो उसे हम कंपाउंड रेसीम कहते हैं वेन द मेन एक्सेस ऑफ रेसीम इज ब्रांच्ड एंड द लेटरल ब्रांचेस बियर फ्लावर्स तो जैसा कि इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो मेन एक्सेस है यहाँ पर कोई भी फ्लावर नहीं लगे हुए हैं और इसके अंदर लेटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं जैसा कि हम देख सकते हैं और हर लेटरल ब्रांच एक रेसीम इन्फ्लोरसेंस है तो इस तरीके के इन्फ्लोरसेंस को हम कंपाउंड रेसीम कहते हैं कैटकिन इट इज अ स्पाइक ये एक तरीके का रेसीमोस इन्फ्लोरसेंस है जिसके अंदर ससाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्पाइक कहते हैं यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स That bears only staminate having stamens and pistillate having pistillate flowers. तो यहाँ पर जैसा कि हमने spike में देखा था racemous inflorescence with sessile flowers means ऐसे flowers जिसके अंदर पेडिसिल नहीं थी और racemous inflorescence था उसे हमने spike कहा था इसी तरीके का जो inflorescence है इसके अंदर unisexual flowers होते हैं means फीमेल फ्लावर्स और मेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं मेल फ्लावर्स स्टेमिनेट फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स मीन्स पिस्टिलेट फ्लावर्स ये ससाइल होते हैं मीन्स पेडिसिल नहीं होती जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं हिडन बाय अ ब्रैक्ट और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं इंडिविजुअल फ्लावर एक ब्रैक्ट के द्वारा ढका रहता है उसे हम कैटकिन इन्फ्लोरसेंस कहते हैं कैटकिन इन्फ्लोरसेंस इज अ पेंडेंट स्पाइक पेंडेंट स्पाइक मीन्स ये हमेशा नीचे की ओर लटके रहते हैं लटकने वाले जो इन्फ्लोरसेंस हैं उसे हम पेंडेंट इन्फ्लोरसेंस कहते हैं तो पेंडेंट स्पाइक इज कॉल्ड कैटकिन स्पाइक मीन्स ऐसा रेसिमोस जिसके अंदर ससाइल फ्लावर्स हैं और अगर ये पेंडेंट है नीचे की ओर लटक रहे हैं मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं तो इस तरीके के इन्फ्लोरसेंस को कैटकिन कहा जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल कैटकिन इंडिविजुअल पिस्टल्स ईच विद स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी यहाँ पर बहुत सारे ओवरीज या इंडिविजुअल फीमेल फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके से मेल फ्लावर्स यहाँ पर एंथर और फिलामेंट साथ ही साथ सेपल्स हम देख सकते हैं तो इस तरीके के पेंडेंट स्पाइक को हम कैटकिन कहते हैं स्पेडिक्स अस्पेडिक्स इज अ टाइप ऑफ स्पाइक इन्फ्लोरसेंस ये भी एक तरीके का स्पाइक इन्फ्लोरसेंस है हैविंग स्मॉल फ्लावर्स बॉर्न ऑन अ फ्लैशी स्टेम यहाँ पर भी 
स्पाइक है तो डेफिनेटली एक प्रकार का रेसिमोस है असीमाक्षी पुष्पक्रम है जिसके अंदर ससाइल फ्लावर्स हैं मीन्स पेडिसिल एब्सेंट है बस ये एक फ्लैशी स्टेम पर लगे हुए होते हैं स्पेडिक्स आर टिपिकल ऑफ द फैमिली एरेसी और द एरम्स ये एरेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर स्पेडिक्स प्रकार का इन्फ्लोरसेंस होता है द स्पेडिक्स इज टिपिकली सराउंडेड बाय लीफ लाइक कवर्ड ब्रैक ये इसका एक स्पेशलिटी होती है कि जो इसका इन्फ्लोरसेंस या पुष्पक्रम है वो एक लीफ लाइक ब्रैक्ट के द्वारा ढका रहता है जिसे हम स्पैथ कहते हैं तो स्पेडिक्स इन्फ्लोरसेंस क्या हुआ एक फ्लैशी स्टेम पर लगा हुआ स्पाइक हुआ जो एक लीफ लाइक ब्रैक्ट जिसे हम स्पैथ कहते हैं उससे कवर्ड रहता है ये देखिए इस तरीके से हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक जो स्पैडिक्स है इसके अंदर ये जो कवरिंग देख रहे हैं हम ये ग्रीन कलर के थिक कवरिंग होती है और जिसे हम स्पैथ कहते हैं यहाँ पर बीच में फ्लास क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं पिस्टिलेट फ्लावर एंड स्टेमिनेट फ्लावर मीन्स फीमेल और मेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं इंक्लूड फ्लैशी स्पाइक एंड क्लस्टर्स ऑफ यूनिसेक्शुअल ए पिटेलस फ्लावर्स मीन्स यहाँ पर पेटल्स एबसेंट होते हैं तो इस तरीके का अरेंजमेंट जिसके अंदर स्पाइक uh, यानी कि ससाइल फ्लावर्स लगे हुए हों फीमेल और मेल फ्लावर्स अलग अलग हों और ये एक स्पैथ ग्रीन कलर के ब्रैक के कवर के द्वारा ढके हुए हों उसे हम स्पैडिक्स कहेंगे ये तो बात हुई उन इन्फ्लोरसेंस की जिसके अंदर रेसीम इन्फ्लोरसेंस में मेन एक्सिस इलांगेटेड है लगातार ग्रोथ हो रही है अब रेसीमोस इन्फ्लोरसेंस का दूसरा टाइप था द इन्फ्लोरसेंस विथ रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ सेंट्रल एक्सिस यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस की ग्रोथ रिड्यूस थी शॉर्ट टर्न थे हमारे सेंट्रल एक्सिस इसके दो प्रकार होते हैं कॉरिम्ब एंड अम्बल कॉरिम्ब के अंदर भी फ्लावर एक प्लेन में आते हैं और अम्बल के अंदर भी दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो है फ्लावर्स का जो ओरिजिन होता है स्टार्टिंग पॉइंट है देखिए यहाँ पर ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे से शुरू हुआ है पेडिसिल बहुत लंबा है दूसरा फ्लावर इसके ऊपर से है तीसरा उसके ऊपर से है लेकिन हाइट सभी फ्लावर्स की एक जितनी है क्योंकि जो पेडिसिल की लेंथ है उसके अंदर डिफरेंस है लेकिन जो हमारा अम्बल है वहाँ पर सारे के सारे फ्लावर्स एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉरिम्ब एंड अम्बल अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं पहला है कॉरिम्ब कॉरिम्ब इज अ रेसीम इनफ्लोरसेंस विद द फ्लावर्स ग्रोइंग इन सच अ फैशन दैट द आउटर मोस्ट आर बॉर्न ऑन लॉन्गर पेडिसल्स यहां पर एक तरीके का रेसीमोस है जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेन एक्सेस लगातार बढ़ रहा है ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे नीचे से लग रहे हैं यंगर फ्लावर्स ऊपर से लग रहे हैं जिसको हम रेसीम कहते हैं बस एक डिफरेंस है कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर है उसका पेडिसिल इतना लंबा है कि वो जो यंगर फ्लावर्स है जिनका पेडिसिल छोटा है तो ये एक ही हाइट में आ जाते हैं सारे के सारे फ्लावर्स ब्रिंगिंग ऑल फ्लावर्स अप टू ए कॉमन लेवल तो इस तरीके का जो इन्फ्लोरसेंस है उसे हम कॉरिम्ब इन्फ्लोरसेंस कहते हैं इसी तरीके से अम्बल इन्फ्लोरसेंस वेन पेडिसिलेट फ्लावर्स अराइज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एज इन मेंबर्स ऑफ अम्बेली फेरी एंड ए पी ए सी यहाँ पर भी पेडिसिलेट फ्लावर्स प्रेजेंट है मीन्स सभी में पेडिसिल प्रेजेंट है और सारे के सारे फ्लावर्स एक कॉमन एक्सिस या कॉमन पॉइंट से अराइज हो रहे हैं तो और एक अम्ब्रेला जिसे हम कहते हैं तो इसको हम छत्रक इन्फ्लोरसेंस या पुष्पक्रम भी कहते हैं तो इस तरीके का जो इन्फ्लोरसेंस हो जहाँ पर सारे पुष्प एक ही पॉइंट से लग रहे हो तो उसे हम अम्बल इन्फ्लोरसेंस कहते हैं और इसी तरीके से अगर एक ही इन्फ्लोरसेंस से एक से ज़्यादा अम्बल लगे हों तो उसे हम कंपाउंड अम्बल या डबल अम्बल भी कहते हैं कंपाउंड अम्बल इन सम केसेस अ नंबर ऑफ अम्बल्स आर प्रेजेंट ऑन मेन एक्सेस जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं अम्बल इन्फ्लोरसेंस मीन्स एक ही पॉइंट से सारे के सारे फ्लावर्स लगे हुए होंगे और यहाँ पर एक 
दो तीन और चार हम देख सकते हैं कि फोर अम्बल्स एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और ये है एक सिंगल अम्बल इन फ्लोरिसेंस और जब एक से ज्यादा अम्बल एक ही पुष्प क्रम में अरेंज हो तो उसे हम कंपाउंड अम्बल कहते हैं सच कंपाउंड इन फ्लोरिसेंस इज कॉल्ड कंपाउंड अम्बल ये कैरेट फैमिली या अम्बेली फेरी का कैरेक्टरिस्टिक है जैसा कि हम मोस्टली धनिए के अंदर देखते हैं तो इसी तरीके का स्टूडेंट्स uh, आपने देखा होगा कि जो धनिया होता है उसमें इस तरीके से फ्लावर्स अम्बल इन फ्लोरिसेंस में अरेंज होते हैं तो ये इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड अम्बल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें कंपाउंड uh, अम्बल आपके जो थ्योरी एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है साथ ही साथ प्रैक्टिकल में भी इनफ्लोरसेंस में ये मोस्टली uh, पूछा जाता है व्हाट इज़ अ कंपाउंड अम्बल तो इसका जो डायग्राम है इसको आपको डिटेल uh, में बनाना पड़ेगा तो हम देख लेते हैं कि जो कंपाउंड अम्बल है उसके कौन कौन से पार्ट हैं पिडंकल किसी भी पुष्पक्रम की जो डंडी होती है मेन जिसे हम पिडंकल कहते हैं और जो इंडिविजुअल फ्लावर है उसकी डंडी को हम पेडिसिल कहते हैं राइट right? तो ये हुआ पूरे पुष्पक्रम की जो डंडी जिसे हमने पिडंकल कहा साथ ही साथ इन वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट अम्बल इन फ्लोरिसेंस का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है मीन्स ब्रैक्ट किसी कोई भी लीफी स्ट्रक्चर जो पिडंकल पर लगा हुआ हो उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं और अगर ये ब्रैक्ट एक से ज़्यादा है और एक चक्र में मौजूद हैं तो उसे हम इन ऑफ ब्रैक्ट कहते हैं जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कंपाउंड नंबर में अब इसमें एक दो तीन और चार इस तरीके से चार अम्बल इनफ्लोरसेंस एक ही पुष्पक्रम में लगे हुए हैं इसी इसीलिए हमने इसको कंपाउंड अम्बल कहा अब कंपाउंड अम्बल के अंदर जो एक इंडिविजुअल अम्बल है उसे हम आ, कहते हैं अम्बलेट और ऐसा ही इनवॉल्यूकर ऑफ ब्रैकलेट यहाँ पर हम इंडिविजुअल जो अम्बल है उसके नीचे की ओर देखते हैं तो इस तरीके से कंपाउंड अम्बल में हमें पिडंकल पेडिसिल इंडिविजुअल जो अम्बलेट है अम्बल है वो दिखाई देगा साथ ही साथ इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट और इन्वॉल्यूसेल ऑफ ब्रैकलेट भी दिखाई देंगे तो इस तरीके से हम एक कंपाउंड अम्बल के विभिन्न पार्ट्स को बना सकते हैं या लिख सकते हैं नेक्स्ट जिसके अंदर हमने बात की थी कि मेन एक्सेस फ्लैट एंड है रेसिमोस इन फ्लोरिसेंस में स्टूडेंट्स हमने तीन प्रकार के पुष्पक्रम देखे थे पहला जिसके अंदर जो इन फ्लोरिसेंस में मेन एक्सेस है वो इलांगेटेड है दूसरा जिसके अंदर मेन एक्सेस शॉर्ट एंड है तीसरा प्रकार विद द मेन एक्सेस फ्लैट एंड या डिस्क शेप इसे हम कहते हैं कैपिटुलम और हेड वेन न्यूमरस स्मॉल एंड ससाइल फ्लावर्स एग्रीगेटेड ऑन अ फ्लैट डिस्क लाइक रिसेप्टिकल टू फॉर्म अ डेंस इन फ्लोरसेंस इन अ सेंट्रीपिटल मैनर मीन्स कैपिटुलम इन फ्लोरसेंस उस पुष्पक्रम को कहेंगे जिसके अंदर रिसेप्टिकल एक फ्लैट डिस्क लाइक है मीन्स जो हमारा मेन एक्सेस है वो फ्लैट है और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और उसके ऊपर बहुत सारे स्मॉल ससाइल फ्लावर्स लगे हुए होते हैं मीन्स विदाउट पैटिसल वाले बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए रहेंगे वो भी किस मैनर में सेंट्रीपिटल मैनर में मीन्स यंगर फ्लावर सेंटर में होंगे और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो पेरीफ्री या परिधि पर स्थित होते हैं अगर इस तरीके का इन्फ्लोरसेंस है तो उसे हम कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरसेंस कहते हैं एज इन द मेम्बर्स ऑफ कंपोजिटी एंड एस्टोरेसी ये कंपोजिटी और एस्टोरेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैपिटुलम इन्फ्लोरसेंस ये जो कैपिटुलम इन्फ्लोरसेंस है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सनफ्लावर है जिसे हम सभी ने देखा है इसके अंदर इन दिस टाइप द मेन एक्सेज इज मच शॉर्ट एंड एंड ब्रॉड एंड टू फॉर्म अ फ्लैट और मोर और लेस कॉन्वैक्स रिसेप्टिकल कॉन्वैक्स मीन्स इस तरीके का जो रिसेप्टिकल होता है उसे हम कॉन्वैक्स रिसेप्टिकल कहते हैं तो ये जो कॉन्वैक्स रिसेप्टिकल है वो किस वजह से बना हुआ है कि जो हमारा मेन एक्सेस है वो शॉर्ट हो गया है और फ्लैट हो गया है तो इस तरीके की इन्फ्लोरसेंस में सेंट्रीपिटल मैनर में जब फ्लावर्स लगे हैं मीन्स बाहर के और ओल्डर फ्लावर्स जैसे देखिए इसने बता रखा है कि नंबर वन फ्लावर बाहर की ओर है नंबर टू अंदर की ओर थ्री फोर इस तरीके से जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो यंगेस्ट यंगेस्ट फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं तो ओल्डर फ्लावर्स हुए बाहर की ओर 
और जो यंगेस्ट फ्लावर्स हैं वो अंदर की ओर सिचुएटेड हों तो इस तरीके का अरेंजमेंट कहलाता है सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स और इंडिविजुअल फ्लोरेट्स आर ब्रैक्टेट और हर फ्लावर में ब्रैक्स लगे रहते हैं सनफ्लावर के नीचे हमने एक ग्रीन ब्रैक्स का एक चक्र देखा है तो वही वही है कि इंडिविजुअल फ्लावर का एक ब्रैक्ट होता है और बहुत सारे फ्लावर हैं तो इसीलिए यहाँ पर इनवॉलिकर ऑफ ब्रैक यानी कि बहुत सारे ब्रैक का एक चक्र देखने को मिलता है सनफ्लावर कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके अंदर डिस्क शेप हेड या कैपिटुलम प्रेजेंट होता है 10 टू 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर सनफ्लावर का आकार जो पुष्प क्रम है उसका आकार बहुत बड़ा होता है लगभग 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर या कभी कभी 76 सेंटीमीटर इतने बड़े बड़े सनफ्लावर के भी देखने को मिलते हैं लगभग हजार से लेकर चार हजार तक फूल एक पुष्प क्रम में होते हैं मीन्स सनफ्लावर का एक जो जिसे हम फ्लावर समझते हैं दैट इज एन इनफ्लोरेसेंस एक पूरा पुष्पों का चक्र है वो जिसके अंदर लगभग हजार से लेकर चार हजार तक फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं आउटर ब्राइटली कलर्ड एंड स्ट्राइलिगुलेट बाहर की ओर जो येलो फ्लावर्स जिसे हम पेटल्स समझते हैं वो एक्चुअली स्ट्राइल लिगुलेट फ्लावर्स हैं जो बाहर की ओर होते हैं और ब्राइटली कलर्ड होते हैं साथ ही साथ इनर ब्राउन और पर्पलिश फर्टाइल डिस्क बीच में जो ब्लैक कलर का हम देखते हैं जो सेंटर में जो पार्ट है वहाँ पर फर्टाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं स्पायरल वर्ल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और सेंटर में जो इन्फ्लोरेसेंस uh, के सेंटर में ये स्पायरली अरेंज रहते हैं स्पायरल वर्ल्स uh, के रूप में प्रेजेंट रहते हैं ऑल फ्लोरेट्स ओपन इन फाइव टू टेन डेज और जो uh, हमने कहा था ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लावर्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो और आकार बहुत छोटा हो उसे हम फ्लोरेट्स कहते हैं तो यहाँ पर भी हमने देखा कि लगभग चार हज़ार से लेकर चार हज़ार तक फ्लावर्स प्रेजेंट हैं इसीलिए यहाँ पर सनफ्लावर में इनको भी हम फ्लावर नहीं कह के फ्लोरेट्स कहते हैं और ये लगभग पाँच से दस दिन में सारे फ्लोरेट्स खुल जाते हैं ये देखिए सनफ्लावर का हम डायग्राम देख रहे हैं इसमें बाहर की ओर जो येलो कर के ब्राइट कलर्ड हैं उसको हम रे फ्लोरेट कहते हैं और जो अंदर की ओर सेंटर में फर्टाइल फ्लावर्स हैं उसको हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा कैपिटलम इनफ्लोरेसेंस है उसके अंदर दो तरीके के फ्लोरेट्स मिलते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोरेट्स ऑन द कैपिटलम रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट रे फ्लोरेट बाहर के जो लिग्युलेट फ्लोरेट्स हैं बाहर की और जो ब्राइट कलर्ड फ्लोरेट्स प्रेजेंट हैं उसको हम लिग्युलेट फ्लोरेट्स कहते हैं साथ ही साथ जो सेंटर में ट्यूबुलर फ्लोरेट्स हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं साथ ही साथ इन वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक ग्रीन कलर के जो ब्रैक्स का चक्र हम देखते हैं दो या तीन चक्र यहाँ पर मौजूद होते हैं कैपिटलम इन फ्लोरेसेंस में और जो रिसेप्टिकल है वो फ्लैट डिस्क लाइक इन फ्लोरेसेंस रिसेप्टिकल होता है इस इन फ्लोरेसेंस में इसके अंदर जो दोनों फ्लोरेट्स हैं उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें इंटरनली तो सेंटर में हम देख सकते हैं कि जो एक इनफ्लोरेसेंस कैपिटलम इनफ्लोरेसेंस उसमें दो प्रकार के फ्लोरेट्स प्रेजेंट हैं रे फ्लोरेट जो बाहर की ओर है जिसके अंदर लिगुलेट फ्लावर होते हैं और बीच में डिस्क शेप के फ्लोरेट्स होते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं अब अगर एक डिस्क फ्लोरेट को हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारे हमें पार्ट्स दिखाई देंगे स्टिग्मा एंथर्स कॉरोला कैलिक्स ओव्यूल एंड ओवरी मीन्स इसके अंदर रिप्रोडक्टिव जो फ्लावर्स हैं उसके सारे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे फीमेल जो फर्टाइल पार्ट है ओवरी ओव्यूल ये सारे हमें इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं स्टिग्मा और इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथर भी हमें इस फ्लावर के अंदर दिखाई देते हैं जो जो डिस्क फ्लोरेट है वो हमारा फर्टाइल फ्लोरेट है फर्टाइल फ्लावर है इसी तरीके से जो बाहर की ओर जो फ्लावर है जिसे हम रे फ्लोरेट कहते हैं इसके अंदर कोरोला जो फाइव पेटल्स हैं 
वो फ्यूज होते हैं लिगुलेट फॉर्म में होते हैं मिस जीबिका का संरचना बनाते हैं और पांचों पेटल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर भी स्टिग्मा पेपर्स और ओवरी दिखाई देती है और ये स्टराइल होते हैं तो जो बाहर वाले फ्लोरेट्स हैं मीन्स रे फ्लोरेट हैं वो स्टराइल हैं जबकि जो डिस्क फ्लोरेट हैं वो फर्टाइल फ्लोरेट्स हैं तो इस तरीके से कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लावर लगे रहते हैं और जिसमें से बीच में जो डिस्क शेप के फ्लावर हैं वो फर्टाइल फ्लोरेट्स और जो बाहर की ओर हैं ब्राइट कलर्ड रे फ्लोरेट्स हैं वो स्टराइल फ्लावर होते हैं तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जिसके अंदर हमने असीमाक्षी पुष्पक्रम के बहुत सारे प्रकार मेनली उसके एक्सिस के आकार पर जिसमें से पहला प्रकार था कि जिसमें एक्सिस इलांगेटेड है दूसरा जिसके अंदर एक्सिस शॉर्ट एंड है और तीसरा जिसके अंदर एक्सिस फ्लैट है इस आधार पर हमने रेसिमोस के विभिन्न प्रकार को डिटेल में पढ़ा सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर थैंक यू